Now let's do another random post at ito ay post ni Sir Joseph Natnat dito sa Philippine Civil Service Review for All na FB group natin. Lahat ng ito ay all about age problem. By the way, sa mga kakadiskubre lang ng channel ko, don't expect too much kasi pang bahay style lang yung pagtuturo ko. At alam ko naman I can never please everybody. Tapos, yung mga solusyon ko pa, kadalasan ay mga yung sinishare ko ay kanto style method lang yun. Meaning, kahit di ko alam ang exact formula, kapag kaya ko naman siyang sagutan ng tama, kaya ishare, sinishare ko bali yung style ko. So, yung ibang mga solutions or yung ibang mga uploads ko, hindi lang isang solusyon ang pinapakita ko, Kasi marami namang paraan para isolve yun, ganun din ang sagot. Anyway, isa-isahin natin itong age problem. Basahin natin yung problem. Diane is 23 years older than her daughter. Ami, ang pangalan ni daughter. In 6 years, Diane will be twice as old as Ami. How old are they now? Mas magandang isolve ito using table method para mas klaro. So, ito si Dayan kung tama ba yung pagka-pronounce ko sa pangalan na ito. Tapos si Ami. Now, at yung isa ay in 6 years. Bali, plus 6 years. Now, Dayan is 23. Three years older than her daughter Ami. So let A be the edad of Ami. 23 years older means yung edad ni Ami plus 23. Yan yung edad ni Dayan now. Next. In six years, Dayan will be twice as old as Ami. Ito yung edad ni Ami now. A. In 6 years, ang edad ni Ami will be A plus 6. Si Dayan will be twice as old as Ami in 6 years. Yung edad ni Ami ay A plus 6 in 6 years. Tapos si Dayan ay twice nito. Ang next natin gawin ay equate natin yung edad ni Dayan. Ang edad ni Dayan after 6 years will be twice of A plus 6. And that will be equal to ang edad niya now na A plus 23 plus 6. Kasi itong A plus 23 plus 6 years, in 6 years, mapariho na dito. So, ito na yung equation sa problem na ito. Para makuha natin ang edad ni Ami muna. Isolve muna natin ito. This is 2A. 2 times 6 and that is 12. Then ipagsama ang mga like terms dito. 23 plus 6 and that is 29. Next, ipagsama ang mga like terms. Ikip lang si 2A dito. Itong si A sa kabila, i-transpose natin maging minus A. Kasi positive yan siya or pang-add siya. Then, i-keep si 29 dito. Ito namang si plus 12. Since pang plus siya dyan or positive 12, maging minus 12 siya kapag na-transpose na sa kabila. 2A minus A and that is A. 29 minus 12 and that is 17. So, ang edad ni Ami now ay 17. Balikan natin yung tanong, how old are they now? Si Ami ay 17. Ito namang si Dayan, A plus 23, 17 plus 23, kasi itong si A, that is equals to 17. So, 17 plus 23, and that is 40. So, ang sagot dito, si Ami ay 17 years old at itong si Dayan ay 40 years old. Kapag may choices, kung ayaw nyo itong isolve na ganito yung mga equation na ginawa natin, tingnan mo yung mga choices. 
kung sa choices meron doong naggap ng 23 years bali i minus mo bali ang sa choices kasi for sure dalawa yung number ibibigay sa choices okay Tingnan mo yung gap sa dalawa kung 23 years ba. So, kung 23 years, mag-focus ka sa next. Mag-add ka ng 6 years sa dalawa. Pag-add mo ng 6 years sa dalawa, yung isa ay magiging 46. Yung isa naman ay magiging 23. In 6 years, Diane will be twice as old as Ami. You see? Itong 23, kung i-multiply mo ng 2, that is 46. So, therefore, ang tamang sagot dito ay 17 at 40. Next, basahin mo na natin. Fred is 4 years older than Barney. 5 years ago, the sum of their ages was 48. How old are they now? Table method ulit tayo. So, isulat natin itong mga pangalan. Ito si Fred at yan si Barney. Take note ha, kapag ganito yung intro na ba? Fred is 4 years older than Barney. Mas uh, older daw si Fred. So kapag ganito, si Barney, mas matanda siya kay Barney, doon ka mag-focus sa Barney. Let B be the edad of Barney. Kasi wala siyang, hindi siya na twice, yung ganyan kundi siya yung kinukumpara doon kay Fred. So, let be by the edad of Barney. Fred is 4 years older than Barney. So, B plus 4. Diyan ka kasi mag-choose kung saan sa dalawa ang gagawin mong variable na mas madali sa'yo. So, ito na yung edad nila now. Yung isa, 5 years ago, intindihin mo yung given. 5 years ago, it means minus 5. 5 years ago. The sum of their ages was 48. So, kung 5 years ago, ang edad ni Barney, B minus 5. Si Fred naman, ang edad ni Fred now ay B plus 4. 5 years ago, that is minus 5. Next. The sum of their ages was 48. So, i-add mo itong dalawa. 5 years ago, minus 5, the sum of their ages was 45. So, kung i-add mo ito, ang sagot ay, I mean, 48. So, ang sagot dito ay 48. Isulat natin lahat, ha? B plus 4 minus 5. Ito yun siya. Tapos, i-add mo si B minus 5 equals 48. Ngayon, ipagsama natin ang mga like terms. Itong plus 4 minus 5 minus 5. Ipagsama mo yan and that is equals to minus 6. Next, B plus B and that is 2B. So, 2B minus 6 equals 48. I-keep mo muna natin si 2B dito. Itong si minus 6, kapag matranspose na siya sa kabila, magiging plus 6. So, 48 plus 6. 48 plus 6, and that is 54. Next, i-keep natin si B dito. Since si 2 pang multiply sa B, pang divide na ngayon yan sa 54. Now, B is equals to 54 divided by 2 and that is 27. Yan yung edad ni Barney now. Ang tanong dito, how old are they now? Kung si Barney ay 27, so itong si Fred ay B plus 4, ang B ay 27, plus 4, and that is 31. So, ang sagot dito ay 27 si Barney, si Fred naman ay 31 years old. Sa video ito, hanggang dito na lang muna tayo, i-relax ko muna yung lalamunan ko. At abangan ang next na video, may dalawa pa tayong age problem.